Whoop! So what's good boys? My name is Sean. Welcome to another video boys! Welcome na naman sa isang video. So boy, today, pag-uusapan natin is napakagandang topic na naman. So nakikita nyo na siguro sa title men. And okay ba tong tansyahan na diet? Kasi daw, hindi niya kaya mag-track or hindi kaya mag-track nung isang tropa natin dito sa channel. Sabi niya sa akin, Idol, pwede ba akong makapunta sa deficit kahit Tinatansya ko lang yung kinakain ko or hindi ako nagda-track via my fitness pal and food scale. So, hindi siya nagda-track completely ng calories niya. Mapupunta pa din daw ba siya sa deficit? So, yun yung pag-uusapan natin dito sa video na to boys. Okay? So, bago tayo mag-proceed, syempre, delayin siya muna ako ng like dyan, men. Napakalaking tulong kung i-click nyo yung like button. Tsaka, subscribe na rin. Andito, boy. Ayan, ayan, dyan. Okay, so maraming maraming salamat kung pipindutin mo yung dalawang yon Pero kung hindi, okay lang. Maraming maraming salamat pa rin sa pananood. So, proceed na tayo sa topic ng video. Let's go! Basic. Okay, boy. So, dieting. Natansyahan yung pag-uusapan natin. Basically, magpo-portion control lang daw yata siya or yung diet niya is ano parang hindi niya itatrack by a food scale so hindi niya alam kung ano talaga yung calorie content ng kinakain niya so aibulin niya lang siguro yung konting portions ng kanin konting portions ng tinapay konting portions ng palaman konting portions ng ulam okay so ito yung mahirap kasi ang sabi niya rin is Tumatarget siya, yung pagkain niya mostly is galing sa labas, okay, sa karinderya. So, ito, napakahirap na ano neto, na diet neto kasi pag tansyahan, boy, yung progress mo, tansyahan din, ba diba? So, naiisip nyo ba yon So, yung food scale, boy, isang daan lang, ba diba? So, ito na yung pinaka-best suggestion ko sa inyo bago tayo mag-proceed dun sa pinaka point na video natin. So, food scale isang daan, okay? So, order lang kayo dyan sa online, sa marketplace, sa Shopee, sa Lazada. Tapos, siguro lahat naman ng tao merong smartphone, okay? So, smartphone, download kayo ng MyFitnessPal. So, napapanood nyo yung videos ko, most likely may smartphone ka. So, kailangan mo lang mag-effort, gawin mo lang yung dalawang yun. mag invest ka lang naman ng isang daan para sa food scale, tapos... Smartphone, da-download ka lang. So, kaya mo mag-YouTube. Kaya mo rin mag-track ng pagkain, boy. Napakadali. So, gusto mong gumanda yung katawan mo. Mag-invest ka para sa sarili mo, boy. ba? Diba? So, yun na yun. Pinaka-key point dito. So, kung nag-guess mo na yung point ng video natin, pwede ka na manood ng ibang video, boy. Pero, ito, sasabihin ko sa inyo, bakit talaga napaka-importante mong mag-track, okay? So, hindi pwedeng tansyahan, hindi pwedeng karinderya kasi mahirap i-gauge, hindi pwedeng lahat, okay? So, hindi pwedeng estimated lahat, okay? So, ganito yan. Uunahin natin, boy, is yung mga nutrition label, okay? So, yung mga nutrition label sa pagkain dun sa nutrition facts yung nakikita nyo sa likod ng mga labels, okay? So, for example, ah, pop na lang ako ng picture dyan. Peanut butter. So, yung peanut butter, boy, na... Ang serving size na naka-indicate sa kanya is 30 grams. Sabi niya doon sa ano, 30 grams or 2 tablespoons, sabi doon sa likod, okay? So pag sinunod mo yung 2 tablespoons, boy, okay? Syempre kukuha ka 2 tablespoons. Scoopin mo yung tablespoon na yon. So palaman mo ganyan, okay? Tapos ay, one serving pa lang to. So yung serving suggestion ng peanut butter is 2 tablespoons. Tapos ayun, sasalpak ka na naman ng Isang tablespoon, boy. So, yung kinutsara mong ganyan, boy. Yung parehong dalawang ganyan mo. Same ba sila ng amount? Same ba sila ng value? Same ba sila ng weight per grams? Okay, boy. So, yung peanut butter, boy, napaka-dense niyan. Yung 2 tablespoons na nakasulat. Hindi talaga 2 tablespoon. Kulang pa nga sa 1 tablespoon yung nakasulat dun, eh. So, kung kukuha ako, kukunin mo yung serving suggestion niya. Kulang na kulang yung isang kutsara, boy. So, kung hindi mo mapupuno yung isang kutsara, yun yung una point sa label, okay? So, pangalawang nutrition label example is yung mga canned tuna, boy, okay? So, sasabihin niyan di ba, sa mga canned tuna is yung serving suggestion niya or yung serving per can niya is 
about 3, okay? So, about 3. Hindi siya 3 talaga. Kasi, sipin nyo yung lata pag tinitimbang yan, pag pinapa-approve yan sa FDA, FDA, FDA. So, di ba? Kasali yung grams ng lata, boy. May timbang din yung lata. Tapos, may sabaw pa yan, most likely. So, hindi talaga. So, ako personally, pag delata yung kinakain ko, lalong-lalo kung tuna or whatever na may sabaw kasama, yung meat lang yung tinatrack ko, boy. Tapos, syempre, kung about 3 lang yung nakasulat, so, about 3, tignan nyo rin kung yung, di ba, may nagsabi kasi sa akin, may nabasa akong comment na yung gusto kong trip na delata yung bingo corn beef kasi 168 grams about this calories daw. So, yung maliit na, yun yun. Yung payat na lata yun, boy. So, yung payat na lata, boy, yung nabibiling ganun. 150 grams lang yun, boy. So, hindi siya talaga 168 grams, di ba? So, pwedeng ano yun, pwede kasing dayain yun sa FD, FDA, okay? FDI, FBI na yung sasabihin ko sana eh. eh pwedeng ano yun, pwedeng i-round, ano, i-round off ng mga companies sa FDA pag ipapasa nila. So, aprobado ng FDA yun. So, ayun, di ba? Kailangan nyo talagang malaman yung accuracy, yung accurate na mga weight at timbang ng pagkain, okay? So, yung pangalawang point natin dito is yung karinderia, boy, okay? So, ito, ito talaga yung pinakamahirap, yung delata, mga ganon, yung mga peanut butter or pre-pack na foods. Madali na yan kasi ikaw pwede mo silang mag -grams. Tapos, lagay mo na lang sa fitness pal. Pero, yung mga ano karinderia foods... Ito talaga yung mga mahihirap, okay? So, di ba ang target mo is dahil hindi ka makaluto, bibili ka na lang sa karinderia. So, ngayon, boy, yung mga karinderia, unang-una sa lahat, alam mo ba kung gano'ng karaming oil yung ginamit nila? Okay, so, yung oil, oil yung unang factor. So, yung oil, fats yan. So, 1 gram of fat has 9 calories, boy, okay? So, alam naman natin sa mga karinderia is... Napaka balasubas silang maglagay ng mantika sa mga binebenta nilang pagkain, di ba? So, ayun. Yun yung unang key point. Oil is fats, okay? Tapos, yung mga rekado, boy. Alam mo ba kung ano yung rekadong nilalagay nila? Siyempre, yung mga rekadong yan, most likely may calories pa yan, boy. So, yung calories, okay? So, carbs, fats, and protein. So, syempre, hindi mo na alam yan. Lalong-lalo yung mga masarsang pagkain, boy. Napakahirap itrack, di ba? Kahit portionin mo pa yung, ano, kunwari, bibili ka sa karinderia, tapos, ay, sige, konti lang nito, tapos konting sabaw, di ba? nag add up yung calories, boy. So, kung iisipin mo na yung ipapandiet mo is, ano, boy, yung mga pagkain na galing sa labas na hindi mo talaga kayang itrack or mahirap itrack, Diba? Napakahirap mapunta sa calorie deficit kasi pwedeng sa ganitong araw, ito yung pinili mo ulam. Tapos sa ganitong araw, ito yung pinili mo ulam. Parang nagaganyan-ganyanan yung calorie deficit mo. Diba? Pwede kang sa isang araw naka-deficit ka, sa isang araw naka-maintenance ka, sa isang araw naka-surplus ka. Diba? Kaya ayun boy, so kailangan mo talagang mag-invest para sa sarili mo boy. Kung gusto mo talagang pumayat, mag-lose ng weight, magkaroon ng abs, mag-effort ka boy ng konti, kahit konti lang, okay? So, kung busy ka, okay? Given busy ka. Isipin mo boy, lahat ng tao merong 24 oras. Eh di, yung pagtulog mo or yung pagso-social media mo, ipang meal prep mo na lang. Hanapan mo na lang ng oras para makapag-meal prep ka instead of buying foods from outside na hindi mo kayang itrack, bili ka ng pagkain sa palengke, tapos I-prep mo ahead of time. Pwede ka mag-meal prep. Prep. Prep for one week. So, <laughs> putang ina. Ayun. So, pwede ka mag-meal prep for one week. Tapos, ayun. One week. I-rep mo. Tapos, i-microwave. Microwave mo na lang, boy. Kung gusto mo talaga pumayat. Oh, so, kung maarte ka sa pagkain, boy. Eh, di for one day. Gising ka maaga. Prep mo na yung food mo for one day. I-track mo na agad. I-lista mo na agad sa MyFitnessPal. Tapos, Lutuin mo na sa umaga. Tapos, ayun. Diba? Hatak-hatak ka na lang sa ref or sa ano. Kahit saan mo i-store. Tapos, microwave kung gusto mo mainit. Diba? So, na nasa ano lang yan kasi, boy. Nasa priorities mo lang yan. Kung gusto mo talaga pumayat or mag-lose or maabot yung fitness goal mo, mag-e-effort ka. Diba? So, 
hindi pwede yung ano, yung pwede ba yung ganito, finding the easy way out, di ba? So, kung binavalue mo yung goal mo, kung gusto mo talaga maabot yung goal mo, invest on yourself, boy, di ba? So, yun lang naman yung point ko sa video na to. So, hindi pwedeng tansyahan, mahirap yung tansyahan. Pwede pa boy kung tatansyahin mo yung ano mga chicken breast or mga rice kung may experience ka na sa pagtatrack. Kunwari ako, okay kung masira man yung food scale ko or mawalan man ng baterya yung food scale ko. Pero yung mga sources na tinitignan ko boy, alam ko na yung timbang yan. Kunwari sasandok ako ng kanin boy. Okay so, one cup of rice is 150 grams. So kukuha ako ng kanin. So kahit hulaan ko boy, most likely 150 grams yung masasandok ko. So, chicken breast. Okay, so, yung 100 grams na chicken breast, alam ko na yan. Yung 200 grams ng chicken breast, alam ko na yan. So, and so on and so on and other foods na madaling itrack boy na ginagamit ko personally na dati ko pa ginagamit tas araw-araw tinatrack ko. So, pag na-experience mo na yung pagtatrack boy tapos nalaman mo na na yung ano, yung parang yung mga basics, kaya mo nang i-eyeball yan boy. So doon makakapag ano ka na, makakapagtansyahan diet. Pero kung carnivore diet, so ako hindi ako nagka-carnivore diet. Mahirap yan boy. Kahit ano, kahit ano mangyari, hindi ako magka-carnivore diet kasi napakahirap i-track ng mga carnivore foods. Buti ba kung dilata mahat madali or yung mga pre-pack na may nutrition label, okay? So yun lang naman yung point ko dito sa video na to Tansyahan diet cannot be borrow one <laughs> So ayun boy Mag invest kayo sa sarili nyo boy And mag effort kayo ng konti Para maabot nyo yung fitness goal nyo Okay So maraming maraming salamat sa panonood Sana may nakuha kayong value dito sa video na to Medyo mainit Bakit ako naka long sleeves Kanina mo maga malamig So ayun boy Hanggang dito na lang tayo. Like and subscribe, boys. Like and subscribe. Let's go. Bye.